Hi everyone, I'm Hannah and in today's video I'm gonna be talking about different types of houses in English. Salam dostan azizam, Hannah hastam az team Faro Zaban. و توی این ویدیو میخوام با هاتون در مورد انواع مختلف خونه و ساختمان در زبان انگلیسی صحبت کنم. اینکه خانم ها و ساختمان های مختلف توی انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتیش چطوری خونده میشن یعنی چه اسم هایی دارند؟ یه سری حروف اضافه ای که اگه بخوایم بگیم اینجا زندگی میکنم اونجا زندگی میکنم حرف اضافه شون چیه؟ همینطور فرق مهمترین نکته این که میخوایم بگیم تفاوت هاوس با هوم هست و در انتها هم یک سر اصطلاحات عبارات و صفات با کلمات هاوس و هوم و همچنین اگه بخوایم خونمون رو توصیف کنیم یک سری صفات مثبت یک سری صفات منفی در مورد توصیف خونمون هم با هم یاد بگیریم So let's go همینایی که بهتون گفتم رو قرار رو با هم بررسی کنیم پس بیاین شروع کنیم اولین نکته تفاوت هوم و هاوس هست هاوس یک نوع ساختمونه که برای سکونت مورد استفاده قرار میگیره اما هوم محلی که شخص که ما که یک نفری به عنوان یک جا توی اون زندگی میکنه و فکر میکنه که یک احساس تعلق خاطر به اونجا داره در واقع اینجوری اگه بخوایم در نظر بگیریم خیلی راحت تره که اینو تصور کنید که شما ممکنه چهار تا هاوس داشته باشید چهار تا ساختمون داشته باشید اما مثلا فقط ساختمون دوم هوم شما باشه یعنی دومی رو که خریدید دومی ساختمون دومین هاوسی که خریدید رو تصمیم گرفتید توش زندگی کنید و توش زندگی میکنید پس اون هوم شما هست نکته بعدی اینه که هر دو تا این کلمات قابل شمارش هستن ما میدونیم قابل شمارش یعنی اگه بیشتر از چند تا باشن اس جمع میگیرن خب هوم اگه جمع بشه میشه هومز خیلی راحت اما نکته ای که در مورد کلمه بعدی وجود داره یعنی هاوس دقت کنید دوستان عزیزم وقتی هاوس رو بخواید جمع ببندید دیگه نمیشه هاوسز میشه هاوزز هاوزز یعنی همطور که میبینید این اسی که اینجا underline کردم صدای ز میده So repeat after me Houses Houses Okay Very good Okay حالا بریم سراغ ساختمان ها و انواع خونه ها I'm gonna read these words So first time just listen And the second time repeat after me فقط اولین بار گوش کنید و دومین بار بعد از من تکرار کنید. نمبر 1 آپارتمنت 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 یعنی آپارتمان آپارتمنت بیلدینگ هم یعنی کل اون ساختمانی که توش آپار... اون طبقات قرار دارند. خب نکته مهم آپارتمنت کلمه هست که امریکن هست معادلش میتونید برای بریت... توی بریتیش بگید فلات فلات توی بریتیش بیشتر استفاده میشه. حالا به جای اون اپارتمنت بیلدینگ هم که باز امریکن میشه یعنی کل اون ساختمون ها میتونیم بگیم بلاک آف فلاتس بلاک آف فلاتس یعنی بلوک از این آپارتمان ها که این بریتیش هست حالا میخوایم یک کلمه جدید در این باره یاد بگیریم اگه میخوایم بگیم آپارتمان همون نه طبقه است چی میگیم؟ میگیم a nine story apartment building a nine story apartment building ما قبلا در مورد این نکته صحبت کردیم که چرا اینجا استوری اس نمیگیره گفتیم که وقتی داره به عنوان صفت استفاده میشه چون ناین جمعه دیگه درسته پس اس جمع میخوایم اما اینجا داریم میگیم ساختمان نه طبقه یعنی نه طبقه در واقع صفت برای ساختمان پس دیگه اس نمیگیره خب الان ممکنه براتون سوال پیش بیاد تو خب این استوری یعنی داستان درسته ولی استوری یک معنی دیگه هم میده به عنوان طبقه نکته مهم بعدی اینه که شما اینجا دقت کنید ببینید استوری به عنوان طبقه توی امریکن انگلیش اینجوری نوشته میشه توی بریتیش انگلیش با یه دونه ای وسط آر و وای نوشته میشه به جاش میتونید فلور هم بگیم 
هر دو تو درسته so story nine story apartment building اوز میخوام number two house 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 خونه یه طبقه همونطور که توی تصویر هم میبینید همونجوری house you one story house توی امریکن house و ranch house میتونن هم معنی باشن house و ranch house توی انگلیس توی بریتانیایی توی بریتیش کلمه ای که هم معنی باشه و استفاده باشه و رایج تر باشه کلمه بانگلو هست بانگلو repeat after me بانگلو uh, استرسش در واقع روی سیلاب اول هست بانگلو نو نمبر 3 نمبر 3 دوپلکس دوپلکس اور تو فامیلی هاوس دوپلکس اور تو فامیلی هاوس همونطور که میبینید توی تصویر هم ببینید خونه دو طبقه ای داریم که ورودی هاش مجزا هستن so we call it in English duplex تو امریکن به این میگیم duplex یا yeah, two family house براش توی بریتیش هم um, در واقع معادل هست که توی بریتیش بیشتر میگن semi detached house semi detached house یه دونه تلفظ دیگه هم داره semi detached house semi detached house so semi detached house or semi detached house okay حالا در مقابل این خونه هایی که دو طبقه بودن و ورودی جدا داشتن ما خونه هایی داریم که کلا کنار هم و جدا 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 از همان کاملا اودن در واقع در عکس قبلی اونا یه سقف مشترک حالا با هم داشتن یا یه دیوار مشترک با هم داشتن اما اگه خونه کاملا جدا باشه همه چیزش جدا باشه می توی امریکن بهش میگیم سینگل فامیلی هاوس سینگل فامیلی هاوس یا توی بریتیش بهش میگیم دیتاچد هاوس دیتاچد هاوس اوکی نمبر 4 تاون هاوس اور تاون هوم اوکی تاون هاوس اور تاون هوم یه هم معنی هم براش میشه پیدا کرد رو هاوس رو هاوس اوکی اینا همه میشن امریکن پس سینگل فامیلی هاوس شد خونه ای که کاملا مستقله تاون هاوس یا تاون هوم یا رو هاوس اینا توی تصویر میتونید ببینید خونه هایی که اینجوری ردیفی پشت سر هم هستن که اصطلاحا بهش میگن خونه های شهری خونه که اینجوری پشت سر هم هستن خونه های شهری ده... که توی بریتیش بهش میگن تررست هاوس تررست هاوس تررست هاوس اوکی نمبر 5 کاندومینیوم کاندومینیوم یا خیلی کوتاه کاندو کاندومینیوم کاندو که این هم بیشتر توی امریکن استفاده میشه به معنی مجتمع هستش Number six, number six, dormitory, dormitory, dorm, dorm, residence hall, residence hall. In a bit in Kalamot, but in Bemani, Hoka, to American Estafadimshan, hall of residence or just hall are British. So, hall of residence or hall. In Dota Kalame, British has them. اوکی؟ نیکست وان خب در مورد این کلمه دقت کنید به تلفظ من سری اول امریکن تلفظ میکنم موبل هوم موبل هوم موبل هوم حالا بریتیش موبایل هوم موبایل هوم پس اولیم امریکن موبل هوم بریتیش موبایل هوم یا هر دو تریلر هم دو هر دو تا اکسنت هست بنای خونه سیاره خونه از پیش ساخته شده اوکی؟ دو هم تریلری که خودمون میگیم نمبر ایت نرسینگ هوم نرسینگ هوم خانه سالمندان یا همون آسایشگاه سالمندان نمبر ناین شلتر 
shelter, panoko. Number ten, farm, kimshe dar vogre mazrae. اینجا مزرعه رو فراموش کردم به اصلا فارم میشه مزرعه خونه ای که توش میشه خونه ای که تو مزرعه یا خانه روستایی so farm مزرعه farm house خانه ای در مزرعه یا خانه روستایی farm مزرعه farm house خانه ای در مزرعه یا خانه روستایی ranch ranch به این کلام معنی مزرعه هست ولی توی بریتیش اون رو رانچ تلفظ میکنیم توی امریکن رانچ so in British English it's رانچ and in American it's رانچ ok number 12 houseboat 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 یعنی خانه قایقی ok next one barn barn انبار نگهداری غلات رو میگیم بارن نمبر 14 کابن 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 همون کابین یا کلبه کوچک رو میگیم کابن اوکی نمبر 15 نمبر 15 به تلفظ ها دقت کنید recreational vehicle recreational vehicle یا به صورت مخفف RV RV or motor home motor home اینا کلمات امریکن هستن یک بار دیگه دقت کنید recreational vehicle یا میتونید به این صورت تلفظش کنید H توی vehicle رو بخونید یعنی بگید recreational vehicle once again recreational vehicle بدون تلفظ H یا recreational vehicle ایچ هم تلفاز بشه حالا همین کلمات توی بریدیش camper, camper van یا همون motor home camper, camper van or motor home number 16 castle castle as you know in this word t is silent میدونیم که t توی این کلمه silent هست so castle توی امریکن هست توی بریدیش بهش میگم کاسل کاسل so کاسل is امریکن and کاسل is بریدیش کلمه بعدی هم لطفا به تلفظش خیلی دقت کنید اه, چون اه, توی امریکن و بریتیش که فرق میکنه و سی ایچ هم اینجا صدای شه میده خب اولین بار امریکن میخونم دقت کنید in امریکن it's called شلی تینا شلی اها شلی استرس ری سیلاب دومه شلی ناو ان بریتیش ایتس کال شلی شلی اها پس تو بریتیش استرس ری سیلاب اوله شلی از بریتیش شلی از امریکن 18 کلونیل کلونیل خونه های به سبک دوران مستعمره که یک سری خونه هایی هستن که اصولا متقارنن یعنی هر چی که سمت چپ در هست سمت راست در هم هست اوکی؟ گود 19 کنتینر هاوس کنتینر هاوس همین کانتینر هایی که کسایی توش زندگی میکنن از کالد کنتینر هاوس 20 کاتیج هاوس کاتیج هاوس توی بریتیش کاتیج قشن ت رو تلفظ میکنن اما توی امریکن میتونیم تی رو به صورت محو به صورت فلاب تلفظ کنیم بگیم کاتیج هاوس کاتیج هاوس so کاتیج هاوس or کاتیج هاوس ok کورتیارد هاوس کورتیارد هاوس دقت کنید این خونه هایی که حیات وسط یعنی حیات وسط و دور تا دورش حالا اتاق و اینا هست تو بهش میگیم کورتیارد هاوس اوکی هات هات کلبه یا آلونک رو میگیم هات 23 ایگلو ایگلو این کلبه اسکیمو ها رو میگیم ایگلو 24 لایت هاوس لایت هاوس 25 manor 
manner که این کلمه بریتیش هست اصولا توی بریتیش استفاده میشه 26 mansion mansion امارت mansion 27 skyscraper 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 اوکی ما میدونیم که توی درس قبل scrape یعنی خراشیدن skyscraper این چیزی که آسمان رو میخراشه or high rise high rise آسمان خراش اوکی okay, 28 split level home split level home این خونه ای که مثلا حالش هست بعد سه تا طبقه سه تا پله میخوره از میخوام سه تا طبقه نه سه تا پله میخوره میره به عنوان مثال توی اتاق یا برعکس حال هست سه تا پله میخوره میره توی آشپزخونه اینا اینکه اتاقهای متفاوت یه چند تا پله هم صد نیستن در واقع با هم تفاوت صد دارن و we call split level home okay? split level home split level stress real level has split level home 29 tent tent 30 tower tower 31 tree house tree house 32 villa 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 farsie villa this is the a quota villa mm -hmm. okay 33 hotel hotel stress read syllable dovum hotel lodge lodge the silent lodge 35 motel motel میگم که motel این اتاقایی که شما مثلا میتونید ماشینتون رو جلوی در اتاقتون پارک بکنید دقیقا و بهش میگیم موتل تو فارسی هم موتل گفته میشه 36 پالس پالس 37 شک شک میبینید که یه نوع کلبه چوبی کسی درست درمون ساخته نشده همجوری سردستی ساختنش به اصطلاح 38 تی پی تی پی هر دوتا حالت دیده میشه و هر دوتا هم تی پی خونده میشه اوکی؟ این خیمه های مخروطی که تو تصویر هم میتونید ببینید خیمه های مخروطی که سرخ بوستا توی زندگی میکنن رو بهش میگن تی پی اوکی؟ Great. حالا اگه بخوایم خونمون رو ساختمونی که هستیم رو توصیف کنیم یک سری صفات هست ابتی اینا فقط چند تا مثال هست ممکنه شما دهم صفت دیگه هم بلد باشید پس فقط به عنوان اینکه یه سری صفات جدید به دامنه لغاتتون اضافه کنید اگه بخوای خونتون رو توصیف کنید و بگید که خب جا داره خوبه جاش خوبه you can say it spacious spacious or roomy spacious or roomy حالا میخوایم بگیم خونتون دنجه جا... یعنی جی گرم و سمیمیه دنجه دقت کنید کوزی کوزی اگه با زد بنویسید امریکن هست اگه با اس بنویسید بریدیش هست اوکی؟ لایت لایت پر نور روشن خونه قشن نورگیره به اسطلاح وارم کول وارم کول توی زمستان یه گرمای مطلوب مرتوب نه مطلوب اگه داشته باشه میگیم وارم اگه توی تابستان یک خونک های مطلوب داشته باشه میگیم کول cool. اوکی okay? convenient convenient دقت کنید اینجا هم باز نکته هست convenient یعنی مثلا چیزی که رادسته یعنی نزدیک یه جایی نزدیک خونتونه نزدیک محل کارتونه نزدیک مترو سوپرمارکت هاست مرکز خریده اینجا که در نزدیکی و راه دست و سهل الوصول رو میگیم convenient حالا توی بریتیش حرف اضافهش for هست دقت کنید my house is convenient for my office خونه من نزدیک دفتر کارم یعنی دفتر کارم و خونم به هم نزدیکن راحت میتونم برم و بیام اما همین اگه بخواین توی امریکن بگید حرف اضافهش to هست 
My house is convenient to downtown. My house is convenient to downtown. خونم نزدیک مرکز شهر. خب ممکنه که باز هم شما صفات خیلی زیاد دیگه هم بلد باشین که بسیار عالیه میتونید توی قسمت کامنت ها خونه خودتون رو توصیف کنید با استفاده از صفات این صفات یا صفات دیگه ای که بلدید اوکی؟ حالا میخوایم مثل صفات منفی رو با هم بررسی کنیم اگه بخوایم بگیم خونه اون مثلا تنگ تاریک خفه است اینا رو چطوری بگیم؟ cramped cramped یعنی تنگ dark dark میدونیم که دارک هم معنی های مختلفی داره ولی دارک اینجا یعنی حتی وقتی که بیرون روشنه خونه تو نور کافی نمیگیره یعنی نورگیر نیست تاریکه درافتی درافتی این به صورت d r a f t y اگه نوشته بشه امریکن هست به صورت d r a u g h t y اگه نوشته بشه بریتیش هست توی امریکن میگیم درافتی توی بریتیش میگیم درافتی 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 این کلمه دیگه تنیم به صورت فارسی اگه بخوایم ترجمهش کنیم سوز یعنی خونه ای که سوز میاد توش میدونی این حالا سوزدار که نمیشه خونه ای که سرما به داخلش میاد دیگه سوز میاد ستافی 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 یعنی خفه هوای جور خفه و دم کرده داره نویزی 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 یعنی شما تو محله زندگیمون که از بیرون خیلی تو خونتون سر و صدا میاد حالا ممکنه که تو جاده کنار جاده اصلی باشید یا هر جا خونتون نویزی هست اوکی؟ Very good حالا برای توصیف این که کجا یعنی محلتون کجاست سمقا میگین تو شهری تو روستای تو کجا یه سری کلمات هم اینجا هست که باز هم ممکنه شما کلمات دیگه هم بلد باشید مثلا شهر بزرگ رو میگیم the city the city or the city شهر کوچکتر a town a town روستا a village a village don't say a village no it's not correct village خب همطور که میبینی town از city کوچکتر و از village بزرگتر حالا دشت و صحرا و دشت و دمن صحرا و چمن یه ایلاق رو میگیم the country فراموش نکنید the country country خالی نه the country the suburbs the suburbs یعنی هومه شهر پس میتونید بگید شهر زنده این کنم روستا زنده این کنم توی ایلاق هم تو هومه شهر هم. اینا برای neighborhood یعنی برای محله هایی که زندگی میکنید هم توی اطرافتون کجا هست شهر روستایی یا هر چیز دیگه یه سری حروف اضافه رو اگه بخوایم بگیم این مثلا توی پناهگاه زندگی میکنم تو خوابگاه زندگی میکنم این حروف اضافه رو چون دیگه معنی همه این کلمات رو میدونیم من فقط از روی اینها براتون میخونم فقط به حروف اضافه دقت کنید این اینا کلماتی هستن مثال هایی هستن که با حرف اضافه این میان خب ما میدونیم ای و ان چه زمان های استفاده میشه ان برای زمان هایی که کلمه ما با صدای ا ای او اینا شروع میشه یعنی با حروف آی ای ای او یو شروع میشه به خاطر همین توی مثال ها توی این مثال ها فعلا تنها کلمه ای که ان میگیره همین اپارتمنت هست so let's repeat I live in an apartment I live in a house I live in a duplex or a two family house I live in a townhouse or a townhome I live in a condominium or I live in a condo condo و door informalشون هستن دیگه کوتاه شده شونه I live In a dormitory, I live in a dorm. I live in a mobile home. I live in a nursing home. I live in a shelter. Okay, hala. Kalamati ke bo harf azafe an mian. I live 
on a farm. I live on a ranch. I live on a houseboat. Okay? Now, حالا کلماتی که با حرف اضافه in میان. I live in the city. I live in the city. I live in the suburbs. I live in the country. I live in a town. And I live in a village. Okay? Great. حالا یه سری اصطلاحات، عبارات، صفات، اسم هایی که توشون کلمات home هست یا house هست و خیلی خوبه که بدونیم. Okay? So, listen and then repeat. Number one, hometown. Hometown. My hometown is Tehran. My hometown is Tehran. Hometown میشه زادگاه. Number two, homesick. Homesick. I'm homesick. I miss my family. دلتنگ قربت زده وقتی خانوادتون دور میشه حسی که دلتنگی برای خانوادتون رو بکال homesick. برای وطن برای دوستا برای خانواده رو میگیم homesick. Number three. Homeless. Homeless. Homelessness. Homelessness. He sleeps on the street. He is homeless. پس homeless آدمی که بی خانمانه homelessness اون مسئله بی خانمانی هست. مثلا اگه بخواه بگیم خیلی بی خانمانی وجود داره اینجا میگیم there's a lot of homelessness. Okay? Great. Next one. Home sweet home. Home sweet home. Oh, home sweet home. هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه. Number five and number six are very important. این دوتا خیلی مهمه. به خاطر اینکه ما باید تفاوت این دوتا رو با هم بدونیم. Number five is housework. Housework. She does all the housework. کار خونه پخت و پز، رفت و روب، تمیزکاری همه اینها رو آشپزی همه اینها رو ما میگیم housework housework خب number six is homework homework our teacher gave us too much homework معلم خیلی تکلیف داد خب ما اینجا متوجه شدیم housework میشه کار خونه و homework میشه تکلیف مشق نکته بعدی اینه که این دوتا اسم هر دو غیر قابل شمارشن you cannot say one housework two houseworks نمیتونیم بگیم جمع نمیتونیم ببندیم homework هم همینطور نمیتونیم بگیم یه مشق دارم a homework دو تا مشق دارم two homeworks هر دو غیر قابل شمارشن یعنی اسم جمع نمیگیرن شمرده هم نمیشن Number seven, make yourself at home. Make yourself at home. Please make yourself at home. Can I get you a drink? In general, Mr. Khuna Khod Bedun, you're rahat bosh. Number eight, on the house. On the house. In a word, a word at a restaurant. Yeah, yeah, yeah. Give it to restaurant. Be to make a salad or on the house. And it's all other right gone. Pass on the house to a restaurant. Any right gone, my Johnny. Homemade. 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 Stress is remade. Has homemade. Uh huh. Homemade. In things that you can make yourself. Pochte shode, doros shode. I love homemade cookies. Homemade cookies. Hmm. Number ten. Housewife. 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 Dar vagi jo housewife baad ba ham chaspide mi bud. Pas. Housewife چسبیده باید باشه اینجا به اشتباه فاصله افتاده Housewife My mom is a housewife My mom is a housewife پس housewife چسبیده است به من این خانومه خانه دار چسبیده اون فاصله وسط نباید باشه Housewife خانومه خانه دار خیلی از همراهیتون ممنونم اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید تا یه ویدیو دیگه فیلن